estamos con David Baker, el bioquímico, biólogo computacional, pionero en proteínas que predicen las estructuras tridimensionales, ganador del premio Nobel de Química, David Baker de la Universidad de Washington en Seattle. Él fue el diseñador de este método para tratar las proteínas. Mr. Baker, thank you, Dr. Baker, thank you very much for your time and congratulations for your prize. Thank you very much. Pues, eh, Ana, primero que todo, felicitar también a Grace por su entrega, pero lo primero es tratar de preguntarle a un químico algo que para él es tan natural que si nos puede explicar un poquito sobre eh, los métodos para diseñar proteínas. ¿Qué es eso? Uh, Mr. Baker, you know, uh, could you try to explain for us in simple words what is it that you're being awarded for this Nobel Prize? What is this um, prediction of protein structure? Can you explain to us in simple words what is it useful for? Yes. Um, my prize is for design of new proteins and proteins are the miniature machines that carry out all the important jobs in our bodies and we have learned how to make brand new proteins to solve current day problems like diseases and um, uh, uh, pollution and uh, CO2 in the atmosphere um, and so yes the Yes. Uh, Dr. Baker, what is Rosetta and why Rosetta? Um, well, Rosetta is a program for designing proteins and it is called Rosetta. It's, it was originally uh, based on the Rosetta Stone, which sort of how to translate from one uh, very complicated language, which is amino acid sequences to something that we can understand. Um, yeah. um, doctor, you mentioned that this could be used to treat certain diseases. Can you share with us uh, a common example of what it could be used for? Which type of disease? Yes. yes. So my colleague, Neil King, has used these methods to design uh, COVID vaccines, which are now in use in people. We, have desi we are designing therapeutics to treat cancer and autoimmunity and to uh, help protect against pandemic viruses. Um, Dr. Baker, perhaps this is a cliche question, but I wonder in your world of doctors and uh, scientists, were you expecting this prize? Do you guys ha have talks about like, oh, I might get a Nobel Prize for this, and you guys go out to dinner and you're like, this is my year. Does this happen? Were you expecting this prize? Um, well, there had, been, um, there had been talk about it, but uh, it was very much a surprise still. Uh, one thing I wanted to say for your audience is that... Um, My uh, my research group is very international, and there is a lot of Spanish that is spoken. I have wonderful students, brilliant students from Spain and from Mexico and other Spanish-speaking countries. So, uh, it uh, there's I hear a lot of Spanish every day. Doctor, um, how old are you, and how many years have you been spending in this amazing discover? I am 62. I just turned 62 the other day, and I've been working on protein design for, uh, I don't know, for about, for a little over 20 years. Doctor, we are calling you from Colombia. We hope one day you can visit our country just to say congratulations. Okay. Thank you very much. I've got to go now. Yes, you have to go. I know that. Thank you, doctor. Bye-bye. Eh, obviamente las preguntas eran sobre algo que no entendemos y que no entenderemos, pero intentemos, Grace. ¿Qué dijo del premio? Bueno, ¿por qué se ganó el premio, Julio? Él responde que su premio se lo lleva por el diseño de nuevas proteínas. Las proteínas son esas máquinas que hacen todo el trabajo importante del cuerpo y ellos lograron hacer esas nuevas proteínas que han ayudado para enfermedades, para el tema de la polución, para el tema del CO2 en la atmósfera. Y le pregunta a Julio por Rosetta, ¿qué es Rosetta? Y dice que precisamente es ese programa con el que diseñan esas proteínas. Se llamó Rosetta simplemente para ponerle 
ponerle un nombre mucho más sencillo y menos complicado que secuencia de aminoácidos en algo que podamos entender y por eso le puso Rosetta a este eh, programa con el que él diseña estas proteínas por el cual se ganó el premio. Eh, le preguntaba a Ana cuáles son esas enfermedades que pueden curar y él dice que pues sus colegas ya han usado este método, por ejemplo, para la vacuna del COVID que ya se está usando en personas para terapias para el cáncer y para, eh, digamos, proteger de ciertos virus pandémicos eh, y da cierta autoinmunidad para esos virus pandémicos. Y eh, en su mundo de los doctores le pregunta a Ana si se esperan ese premio, si se habla, o oh, eh, de pronto este año gano el premio Nobel, si se habla de eso. Y dice que de pronto sí se menciona, pero no deja de ser una sorpresa, entonces dice que quiere decir a su audiencia o a la audiencia internacional que su investigación involucra a personas de muchos países, trabaja con muchas personas que hablan español, tiene personas de México, de España, que hablan español, así que escucha mu muchísimo ese idioma cada día. Dice que tiene 62 años, que cumplió hace poco y que lleva escucha, eh, perdón, estudiando el diseño de estas proteínas a lo largo de 20 años, un poco más de 20 años. Eso fue lo que nos logró explicar el nuevo Nobel de 